നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നമ്മളൊരു ജനറൽ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്ര എ വൺ എൻ എ ടു വൺ എ ടു ടു എക്സെട്ര എ ടു എൻ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് റോ എം റോ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം വൺ എ എം ടു എക്സെട്ര എ എം എൻ ഇതിൽ നമുക്കിതിൽ ഓരോ റോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡി നോട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് റോ ബൈ യു വൺ അതായത് ഒരു എൻ എലമെൻസ് വരുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്ര എ വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് റോയെ നമ്മൾ യു വെക്ടർ യു വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ റോന് വെക്ടർ യു ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ എം റോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി റോസ് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എം അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിൽ ഓരോ കോളംസിനെയും ഓരോ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കോളംസ് വരുന്നത് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എ ടു വൺ എക്സെട്ര എ എം വൺ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കോളം വി ടു എക്സെട്ര ലാസ്റ്റത്തെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം വെക്ടർ എ വൺ എൻ എ ടു എൻ എക്സെട്ര എ എം എൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോ വെക്ടേഴ്സ് ആയാലും കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആയാലും ദേ മേ ബി ഐദർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ആൻ എം ബൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ആൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ റാങ്ക് ഓഫ് എ is the maximum number of linearly independent row vectors in A. That is, if we have m rows of vectors, how many are the maximum number of linearly independent row vectors? That is, this is the matrix A is the rank that we have defined. That is, it is the linearly independent row vectors. ഈ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഒരെണ്ണം പോലും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ റാങ്ക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അവിടെ നമുക്ക് ലീനിയർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മെട്ട് വെക്ടർ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ യു വൺ മൈനസ് ഹാഫ് യു ടു മൈനസ് യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്ക് ലീനിയർലി ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടി എന്താണ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീയുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ This means that u1, u2, u3 is linearly dependent. ഇനി യു വൺ യു ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മറ്റേതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ദ ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നും പറയാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റാങ്ക് ടു ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ റോ റിഡക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോ എക്കലോൺ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും റോ ഈക്വലൻ്റ് മെട്രിക്സസ് ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നതും റോ എക്കലോൺ മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് മെട്രിക്സ് എയുടെ റാങ്ക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ടും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോസ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റോ സ്പേസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നാല് എല
എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ റോ റിഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത് ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് റോ ഇക്വലൻറ്റ് ടു എ റോ എക്കലോൺ ഫോം ബി ദെൻ ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി ദ നോൺ സീറോ റോസ് ഓഫ് ബി ഫോം എ ബേസിസ് ഫോർ ദി റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഇൻ ബി ഈ റോസ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് കിട്ടുന്നത് നോൺ സീറോ റോസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബേസിസ് ഫോർ ദി റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ഓൾസോ സോ റാങ്ക് ഓഫ് എ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഇൻ ബി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന എക്സാമ്പിളിലെ മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു മൈനസ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടതായിരുന്നു എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റോ എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലം നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വൺസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് വരണം നോൺ സീറോ റോസിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആദ്യം രണ്ട് സീറോസ് വരാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം കിട്ടിയ എലമെ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഫോർ ആയിരുന്നു അവിടെ വൺ വരാനുള്ളതും ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് വേണം അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വൺ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മെട്രിക്സ് എയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റാങ്കിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിറ്റർമിൻ വെതർ ദി സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ വൺ യു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ടു ഇൻ ആർ ത്രീ ഇസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ത് പറയാ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ യു വൺ യു ടു യു ത്രീനെ റോ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എ ഫോം ചെയ്യാം ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോ എക്കലോൺ ഫോം ബിയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്മുടെ റാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവുക റാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് എയുടെ റാങ്ക് ത്രീ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ കോൺവേഴ്സ്ലി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോ ടു വൺ വൺ സെക്കൻഡ് റോ സീറോ ത്രീ സീറോ തേർഡ് റോ ത്രീ വൺ ടു എന്നുള്ള ആ മെട്രിക്സ് അതിൽ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് വരും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരിവിടെ ആൻസർ തന്നിരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ എലമെൻസിനെയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ബാക്കിയുള്ള കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിന് അത് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോം എന്നാണ് അപ്പോൾ റോ എക്കലോൺ ഫോം മതി ആക്ച്വലി ഇവിടെ പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തീയറത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ റോ എക്കലോൺ ഫോമിൽ വരുന്ന തിയറം ടുവിൻ്റെ ദ നോൺ സീറോ റോസ് ഓഫ് ബി ഫോം എ ബേസിസ് ഫോർ
അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇനി ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് മറ്റേ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റാങ്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ മെട്രിക്സ് നോട്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ റാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണിത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബിയുടെ റാങ്ക് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോളം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ മെട്രിക്സ് എയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോറി ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബിയുടെ അതേ റാങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എയുടെ റാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് തിയറം ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദി കോഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദി റാങ്ക് ഓഫ് ദി ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എ ബി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് വന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് ത്രീയുടെ ടേംസിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി എഴുതിയിരുന്നു പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീയുടെ ടേംസിൽ കിട്ടും എക്സ് ടുവിനെ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീയുടെ ടേംസിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടി എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി എക്സ് വണ്ണിനെ എക്സ് ടുവിനെ നമുക്ക് ടിയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീർന്നോ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സപ്പോസ് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി വിത്ത് എം ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് എൻ വേരിയബിൾസ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ദി കോഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ ഹാസ് റാങ്ക് ആർ ദെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഇത്രയാണ് എൻ മൈനസ് ആർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ എത്രയായിരുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് റാങ്ക് ടു അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ പാരാമീറ്റർ വന്നു ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലോ റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റാങ്ക് എൻ ആണെങ്കിൽ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ
യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ആവുമ്പോൾ കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ എൻ ആവുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ മൈനസ് ആർ ആർബിട്രറി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സൊല്യൂഷനിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ആണെങ്കിൽ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബി ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ്റേണല